contemplarei justificado a vossa face e serei saciado quando se manifestar a vossa glória. Aos seus eleitos, Deus confia a missão de libertar o povo, com a promessa de ajudá-los nessa difícil tarefa. Elevemos nosso louvor ao Senhor, que nos põe a caminho e nos dá sólida assistência. Livro do Profeta Isaías Assim fala o Senhor. Ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Eu o envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe contra um povo que me excita a ira, que o submete à pilhagem e ao saque, que o calque aos pés como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava, seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois diz o rei da Síria, Realizei isso pela força da minha mão e com minha sagacidade, pois tenho experiência. Aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros, e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Minha mão empalmou como um ninho a riqueza dos povos, e como se apanha uma ninhada de ovos. Assim ajuntei eu os povos da terra, e não houve quem batesse asa ou abrisse o bico e desse um pio. Mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador que com ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta e um bastão erguesse aquele que não é madeira. Por isso, enviará o dominador, senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros o raquitismo, e abalará sua glória com convulsões que queimam como fogo. Palavra do Senhor Salmo 93 O Senhor não rejeita o seu povo. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidam e assassinam o pobre e o órfão. Eles dizem, o Senhor não nos vê e o Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estultos do povo, insensatos, quando é que vereis? O que fez o ouvido não ouve? Quem os olhos formou não verá? Quem educa as nações não castiga? Quem os homens ensina não sabe? O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão ao juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. O Senhor não rejeita o seu povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer... Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da Salvação Uma explícita oração de louvor sai do coração e dos lábios do Mestre. Qual o motivo da alegria? É o reconhecimento ao Pai pelo modo como conduz a história da salvação. 
os intelectuais da época, entendidos em leis e conhecedores das Escrituras, são, em geral, avessos aos ensinamentos de Jesus. Embora tenham condições para interpretar a lei e os profetas, não aceitam Jesus como o Messias prometido. Pior, dificultam sua missão, opondo-lhe aberta resistência, taxando-o com apelidos ofensivos e procurando fazer a cabeça do povo simples para não o seguir. Os pobres e marginalizados, ao invés, com mais facilidade acolhem Jesus e abrem espaço para a sua mensagem. São os pequeninos que vão compor a comunidade de Jesus e ao longo dos séculos difundir em toda a parte a sua mensagem de salvação. Oremos. Ó oh Jesus, Filho de Deus, com grande contentamento louvas ao Pai. Constatas que as pessoas sem instrução, os marginalizados, enfim, os pequeninos, são os que mais se abrem para as propostas do reino. Tu falas, Senhor, diretamente ao coração. Se o encontras receptivo, tua comunicação se torna eficaz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.